வாழ்க வளமுடன் அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம என்னென்னா டெலஸ்கோப் பார்க்க போகிறோம் டெலஸ்கோப்னால் என்ன லாங் டிஸ்டன்ஸில் உள்ளதை க்ளியராக பார்க்குறது லாங் டிஸ்டன்ஸில் உள்ளதை தெளிவாக பார்க்குறது ஓகேங்களா மைக்ரோஸ்கோப்பு சின்னதாக இருக்கிறத பெருசாக பார்க்குறது அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஓகேங்களா சரி டெலஸ்கோப்பில் வந்து காம்பவுண்ட் மைக்ரோஸ்கோப்பு அப்படியே ஆப்போசிட் இப்போ ஃபீல்டு லென்ஸ்னால் என்ன தான் அப்ஜெக்டிவ் நான் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குல்ல ரொம்ப தூரம் தான் போய் ஃபீல்டு இருந்தாலும் சொல்லுவோம் ரைட் அதனால் ஃபீல்டு லென்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸ் ஓகே தூரத்தில் உள்ளது தானே பார்க்கணும் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் தூரத்தில் இருந்தால் ஆப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் எப்படி இருக்கணும் தூரமாக தான் இருக்கணும் இப்போ இது ஆப்ஜெக்டிவ் லென்த் எப்படி இருக்கும் ஹையாக இருக்கும் வென் கம்பேர் டு த ஹை லென்ஸ் ஹை லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த்தை விட ஃபீல்டு லென்ஸ் அதாவது அப்ஜெக்டிவ் லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் அதிகம் காம்பவுண்ட் மோக்கிராஸ்கோப்புக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஓகேங்களா சரி இப்போ பாருங்கள் இப்போ டெலஸ்கோப்னால் தூரத்தில் உள்ளது தானே அப்போ ஆப்ஜெக்ட் எங்கே இருக்குது இன்ஃபினிட்டி மாதிரி வச்சுக்கலாமா அப்போ இன்ஃபினிட்டிலேருந்து ரே வருது இன்ஃபினிட்டிலேருந்து வந்தால் எங்கே போய் இதாகும் ஃபோக்கஸில் இது ஆப்ஜெக்டிவோட ஃபோக்கல் லென்த் இங்கே இருக்குது எஃபியை குழப்பிக்காதீங்க எஃப் நாட் ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபார்முலா என்ன எம்பிசி குவல்ட்டு மேக்னசிங் மேக்னிஃபைங் பவர் விஸ்வல் ஆங்கிள் வித் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு விஸ்வல் ஆங்கிள் ஃபார் அன்எய்டட் ஐ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லாமல் சரி இப்போ தீட்டாவும் தீட்டா நட்டு சப்சிட் பண்ணால் நமக்கு எம்பி மேக்னிஃபைங் பவர் கிடச்சிடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கலாம் இதானே வந்து தீட்டா நாட்டு ஓகேங்களா சரி தீட்டா நாட்டுக்கு நான் படம் போகிறேன் பாருங்கள் இது இப்படி இருக்குது ஓகேவா இதுதான் தீட்டா நாட் ஓகேவா இது ஹெச்சா இது தீட்டா நாட்டா இமேஜ் எங்கே கிடைக்கிது எஃப் நாட் இல்லையா இதானே இதானே எஃப் நாட்டு அப்போ இது எஃப் நாட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் டேன் தீட்டா தானே பார்க்குறோம் ஏன்னா இந்த வேல்யூ தெரியாது இல்லை ஹைபாட் நியூஸ் அப்போ டேன் தீட்டா தான் பார்த்தாங்க அப்போ டேன் தீட்டா இஃப் தீட்டா இஸ் ஸ்மால் டேன் தீட்டா சீக்வல் டு தீட்டா அப்போ தீட்டா சீக்வல் டு என்னது டேன் தீட்டாவுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஆப்போசிட் பை அஜசன் அப்போ ஹெச்சு பை எஃப் நாட் ஓகே தீட்டா நாட் ஓகேவா ரைட் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஐலண்ட்ஸ் ஐலண்ட்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் இதா சரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கில் பாருங்கள் இதை பார்த்துக்கலாமா சரி இப்போ பாருங்கள் இந்த ட்ரையாங்கலும் புரியுதா இந்த ட்ரையாங்கலும் இந்த ட்ரையாங்கலும் இவ்வளோ சிம்லராக அப்போ இதை வச்சே சொல்லிக்கலாம் அப்போ அங்கே படம் போகிறோம் பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குது இப்போ இப்படி இருக்குது இப்படி அப்புறம் இப்படி இருக்குது அப்படிதானே இந்த படத்தை போடுறேன் ஓகேங்களா இந்த ஆங்கிலும் இந்த ட்ரையாங்கிலும் இந்த ட்ரையாங்கிலும் சிம்லர் அதனால் இதே எடுத்துக்கலாம் இதனது தீட்டாவா இது என்னது சிம்லர் ஹெச்சா இது என்னது இந்த லென்ஸுக்கு இது என்னது யூஇ தானே ஓகேங்களா அது மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்போ யூஇ ஓகேவா இந்த லென்ஸோட ஃபோக்கல் லென்த் வேணுமா இங்கே இருக்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு லென்ஸோட இமேஜ் தான் செகண்ட் லென்ஸுக்கு என்னது அப்ஜெக்டிவ் அப்போ இந்த இமேஜ் தான் அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவோட லென்த் என்ன யூஇ தானே நீங்கள் தானே சொன்னீங்க டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த அப்ஜெக்ட்னா யூனு வச்சுக்கணும் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ்னா வீன் சொன்னீங்களா அது மாதிரி ரைட் யூ ஓகேவா அப்போ தீட்டா சீக்வல் டு அதாவது டேன் தீட்டா சீக்வல் டு ஆப்போசிட் பை அஜசன்ட் ஓகேவா இப்போ அங்கே என்ன ஃபார்முலா மேக்னிஃபிங் பவருக்கு எழுதலாமா மேக்னிஃபிங் பவர் சீக்வல் டு தீட்டா பை தீட்டா நாட் அப்போ தீட்டா எவ்வளவு ஹெச்சி பை யூஇ ஹெச்சி பை யூஇ தீட்டா நாட் எவ்வளவு ஹெச்சி பை எஃப் நாட் அப்போ என்ன வரும் ஹெச்சி பை யூஇ இன்ட்டு எஃப் நாட் பை என்ன வரும் ஹெச் ஹெச்சு ஹெச்சு கேன்சலா அப்போ சீக்வல் டு என்ன வரும் எஃப் நாட் பை யூஇ இதை என்னது டெலஸ்கோப்போட மேக்னிஃபைங் பவர் இதில் வழக்கம் போல் ரெண்டு கேஸ் பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன கேஸு ஃபார் பாயிண்ட் ஒன்று நியர் பாயிண்ட் ஒன்று இப்போ வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் ஃபார் பாயிண்ட் ஃபஸ்ட் என்ன பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம் ஃபார் பாயிண்ட் ஓகேங்களா சரி எங்கே எழுதி வச்சுக்கிட்டேன் மேக்னிஃபிஷிங் பவர் எவ்வளவு மைனஸ் எஃப் நாட் பை யூஇ என்ன சார் மைனஸ் போட்டிருக்கீங்க யூஇ எங்கே இருக்கும் ஆல்வேஸ் மைனஸில் தானே இருக்கும் நம்ம லெஃப்ட் சைடு தானே வைப்போம் கார்டிசியன் ரூல்ஸ் பிரகாரம் யூஇ எதில் எழுதுகிறோம் மைனஸில் தானே அதனால் தான் இந்த மைனஸ் வேறு ஒன்றில் ஃபஸ்ட்டு ஃபார் பாயிண்ட் ஃபார் பாயிண்ட்டில் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வி எங்கே கிடைக்கும் இமேஜ் இன்ஃபினிட்டியில் கிடைக்கும் ஓகேங்களா சார் ரைட் இப்போ அதை அப்படியே சப்ஜிட் பண்ணும் லென்ஸ் சீக்வன்ஸ் என்ன ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ சீக்வல் டு என்னது ஒன் பை எஃப்ஆ ஆ சரி இப்போ ஒன் பை வி என்னது மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி இந்த சைடு தானே அப்போ மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ஓகேங்களா மைனஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஆல்வேஸ் என்னது லெஃப்ட் சைடு தானே அப்போ யூஇ ஐபிஎஸ் சீக்வல் டு மைனஸ் ஒன் பை எஃப்இ ஓகேங்களா சார் ரைட் இது எல்லாமே ஐபிஎஸ் வச்சு தான் பேசிகிட்ரு
இங்கு இங்கு பதிலாக என்ன எழுதணும் எஃபி ஓகேங்களா அடுத்து லென்த் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் நம்ம படத்துலேயே பார்த்துருக்கோம் படத்துலேயே என்ன போட்டிருந்தோம் படத்தை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் லென்த் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் மேலே போட்டுட்டு அது கீழே என்ன பிரிச்சிருப்போம் எஃப் ப்ளஸ் இன்னு பிரிச்சிருப்போம் அங்கே அதை இங்கே எழுதிக்கலாம் அந்த படத்தை பார்த்தாவே உங்களுக்கு புரியும் அதனால தான் நான் அதில் சொல்லலை எஃப் நாட் ப்ளஸ் யூஇ ரெண்டு சேர்ந்தது தான் என்னது லென்த் ஆஃப் டெலஸ்கோப் சரி இப்போ யூஇக்கு பதில் என்ன போடணும் எஃபி அப்போ எஃபி இதுதான் லென்த் ஆஃப் மைக் டெலஸ்கோப் இது மேக்னிஃபிஷியன் பவர் ஆஃப் டெலஸ்கோப் அட் ஃபார் பாயிண்ட் இப்போ வந்து நியர் பாயிண்ட் என்ன பார்க்குறோம் நியர் பாயிண்ட் ஃபார் பாயிண்ட்டாக இருந்தாலும் நியர் பாயிண்ட்டாக இருந்தாலும் வி என்னான்னு வச்சுக்கிறோம் அதான் கண்டிஷன் இங்கே வி சீக்குவல் என்னது மைனஸ் டி ஆனால் நியர் பாயிண்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் சொல்லுவோம்ல சரி இப்போ எகைன் லென்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஒன் பை வி மைனஸ் ஒன் பை யூ சீக்குவல் என்னது ஒன் பை எஃப் இப்போ விக்கு பதில் என்ன பண்ணோம் மைனஸ் ஒன் பை டியா சரி மைனஸ் யூக்கு மைனஸ் யூஇயா ஐபிஎஸ் தானே ரைட்டு சீக்குவல் டு ஃபோக்கல் லென்த் யாருடையது ஐபிஎஸ் ஓடுது ஓகேங்களா சரி ரைட் அப்போ இதில் என்ன பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு ஒன் பை இ தானே வேணும் ஒன் பை யூஇயும் வேணும் யூஇயும் வேணும் எதுக்கு சார் இங்கே என்ன இருக்குது எஃப் நாட் பை ஒன் பை இஇ மாதிரி இங்கே என்ன வரும் இஇ வேணும்ல அவ்வளோ தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அதை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்போ என்ன வரும் ஒன் பை டி ஓகே இது ப்ளஸ் ஒன் பை யூஇ சீக்குவல் என்னது ஒன் பை எஃபி அப்போ ஒன் பை யூஇ சீக்குவல் என்ன வரும் ஒன் பை எஃபி மைனஸ் ஒன் பை டி அனுப்பி போனால் ப்ளஸ் ஒன் பை டி ஓகேங்களா அப்போ ஒன் பை யூஇ சீக்குவல் என்ன வரும் எஃப்இ டி டி ப்ளஸ் எஃபி கரெக்டாக சார் ரைட் ஆ இப்போ இந்த சைடு அதிகலாம் அப்போ அது மேக்னிஃபிகேஷன் பவருக்கு என்ன ஃபார்முலா மேக்னிஃபிகேஷன் பவர்களுக்கு மைனஸ் எஃப் நாட் இன்ட்டு ஒன் பை யூஇன்னு எழுதலாமா ஒன்று தப்பு இல்லையே பிரிச்சு எழுதுகிறோம் அப்போ மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் சீக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் நாட் இன்ட்டு ஒன் பை இ என்னது இந்த எஃப்இ காமனில் வழி எடுத்துடலாமா ஒன்று தப்பு இல்லையே ஒன் பை எஃப்இ இன்ட்டு டி ப்ளஸ் எஃப்இ பை டி ஓகேங்களா அப்போ எப்படி வரும் மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் சீக்குவல் டு மைனஸ் எஃப் நாட் பை எஃப்இயா இந்த ஆர்டர் வரும்ல ஆ அப்புறம் டி பை டி என்னது இது செப்ரேட்டாக எழுதலாம்ல எப்படி எழுதுவீங்க டி பை எஃப்இ எப்படி எழுதலாம் டி பை டி ப்ளஸ் எஃப்இ பை டி தானே அர்த்தம் இது இது இப்படி தானே அர்த்தம் அப்போ டி பை டி ஒன்னா அப்போ என்ன வரும் ஒன் ப்ளஸ் எஃப்இ பை டி அவ்வளோதான் ஓகேங்களா மேக்னிஃபிகேஷன் பவர் ஓகே அடுத்தது லென்த் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் லென்த் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் என்னது எல்சி கோல்ட்டு எஃப் நாட் ப்ளஸ் இஇயா இ எங்கே பார்க்குறது இந்த இதான் ஒன் பை இ இதுன்னா இன்னா அப்படி ரெசி பிறக்கலாம் மாதிரிங்களா அப்போ இது ரெசி பிறக்கலாம் எழுத வேண்டியதான் அப்போ எஃபி டி ப்ளஸ் டி ப்ளஸ் எஃபி அவ்வளோதான் இதுதான் லென்த் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப்பு இது மேக்னீசிங் பவர் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் ஓகேங்களா இப்போ ஒரு சம் பார்க்குறோம் என்னென்னா அண்ட் அஸ்ட்ரானமிக்கல் டெலஸ்கோப் ஹேஸ் ஆங்குலர் மேக்னிஃபிகேஷன் மேக்னிடியூடு ஃபைவ் அப்போ எம் சீக்குவல் டென்னாகவே மைனஸ் ஃபைன் வச்சுக்கோம் ரைட் எனது இன்வெர்ட்டடாக இருக்குங்களா சரி த செப்ரேஷன் பிட்வீன் த அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் ஐபிசி தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்போ ரெண்டு லென்ஸுக்கு இடையில் உள்ள செப்ரேஷன் அளவு தேர்ட்டி சிக்ஸ்னால் அது என்னது அதான லென்த் ஆஃப் டெலஸ்கோப்பு அப்போ எல் சீக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ரைட் அடுத்த ஃபைனல் இமேஜ் இஸ் ஃபார்ம்ட் அட் இன்ஃபினிட்டி அப்போ மேக்னிஃபிகேஷன் என்னது பவரு ஃபார் பாயிண்ட்டாக அப்போ என்ன வரும் எஃப் நாட் பை எஃப்இன்னு வருமா ரைட் அவ்வளோதான் என்ன கேட்குறாங்க டிட்டர்மைன் த ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் அப்ஜெக்டிவ் கமா அண்டு ஐபிஎஸ் ஐபிஎஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஓகேவா ரெண்டும் கண்டுபிடிக்கணும் சரி இப்போ பாருங்கள் எம் என்னது மைனஸ் ஃபைவா ஃபார்முலா என்ன எஃப் நாட் பை எஃப்இயா இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ்னா இது பண்ணலாமா அப்போ எஃப் நாட் சீக்குவல் டெலவு ஃபை எஃப்இயா சரி அடுத்தது லென்த் ஆஃப் மைக்ரோஸ்கோப் என்ன ஃபார்முலா எஃப் நாட் பை எஃப்இயா சரி அப்போ எல் சீக்குவல் டு எஃப் நாட் என்ன ஃபைவ் எஃப்இயா ரைட் அப்போ இது ஒரு எஃப்இயா சரி ரைட் அப்போ எல் சீக்குவல் டு என்னது சிக்ஸ் எஃப்இயா ரைட் அப்போ எஃப்இ சீக்குவல் டு அளவு எல் பை சிக்ஸா ரைட் எல் எவ்வளவு தேர்ட்டி சிக்ஸா பை சிக்ஸா சீக்குவல் டு அப்போ எஃப்இ எவ்வளவு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எஃப்இ எவ்வளவு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அப்போ ஃபோக்கல் லென்த் ஆஃப் ஐபிஎஸ் வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னா அப்ஜெக்டிவ் எப்படி இருக்கும் டெலஸ்கோப்பில் இதை விட அதிகமாக தான் ஏற்படுத்திருக்கோம் அப்போ எஃப் நாட் வந்து இதை விட அதிகமாக தான் வரும் அதை இதில் சப்சிட் பண்ணலாமா இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்போ
plus f yolave 6. Upper f naught is equal to 36 minus 6. Upper yolave 30 centimeter. Upper ingle drama. Upper f naught is equal to yolave 30 centimeter. Right. F yolave 6 centimeter. Okay. Upper karakaracha 30 plus 6 yolave 36. Okay. Thank you. All the best.